नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे शिंदेसर मॅथवाले युट्यूब चॅनल वर आणि आज आपल्याकडे एक स्कॉलरशिप किंवा स्पर्धा परीक्षेचा प्रश्न आलेला आहे प्रश्न असा आहे फोर एक्स स्क्वेअर मायनस ट्वेंटी टू एक्स प्लस ट्वेंटी फोर फोर डिवायडेड बाय टू एक्स मायनस थ्री इज इक्वल टू झिरो देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एक्स तर एक्स ची व्हॅल्यू काय आहे आणि हे खाली पर्याय दिलेले आहेत तर पाहूया या एक्स ची व्हॅल्यू काय आहे तर तर त्या अगोदर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की तुम्हाला हा व्हिडिओ चांगला वाटला तर नक्की तुम्ही लाईक करायला विसरू नका आणि अशाच प्रकारचे स्पर्धा परीक्षा संदर्भात गणिताचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा तर पाहूया गणित काय दिलेलं आहे ते जर चार एक्स वर मी थोडं सेमी म्हणजे इंग्लिश मध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतो सेमीची लँग्वेज युज करतो सो वी हॅव अ फोर एक्स स्क्वेअर मायनस ट्वेंटी टू एक्स प्लस ट्वेंटी फोर अँड होल डिवायडेड बाय टू एक्स मायनस थ्री टू एक्स मायनस थ्री इज इक्वल टू झिरो तर हे एक्सप्रेशन आपल्याला दिलेलं आहे ओके आता काय करायचं मित्रांनो आपल्याला एक्स ची व्हॅल्यू काढायची तर वर एक्स चा वर्ग आहे एक्स स्क्वेअर आहे तर तो नको पाहिला पाहिजे होता म्हणजे पटकन आपल्याला एक्स ची व्हॅल्यू काढता आली असते तर मग त्याला कॅन्सल करण्यासाठी वर जे काही पॉलिनॉर्मिल गिवन आहे ती क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉर्मिल आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये हायस्ट इंडेक्स ऑफ एक्स ऑर गिवन व्हेरिएबल टू आहे त्याच्यामुळे याला क्वाड्रॅटिक ट्रायनोमियल असं म्हटलं जातं कारण याच्यामध्ये एकूण थ्री टर्म्स आहेत आणि ती क्वाड्रॅटिक म्हणजे हायस्ट इंडेक्स टू आहे तर अशा वेळेस जो जी क्वाड्रॅटिक टर्म असते ना म्हणजे इथे एक्स स्क्वेअर वाली किंवा एकदम लेफ्ट मोस्ट साईडची तर तिचा कोइफिशियंट चेक करावा लागतो काय आहे तर इथे फोर आहे तर फोर असल्याच्या नंतर या फोरनी कॉन्स्टंट टर्मला म्हणजेच ट्वेंटी फोर म्हणजे ज्याच्यामध्ये व्हेरिएबल नाहीच आहे त्या टर्मला मल्टिप्लाय करावं लागतं सो फोर इंटू ट्वेंटी फोर येईल नाईन्टी सिक्स मग काय करावं लागेल की नाईन्टी सिक्सचे असे फॅक्टर्स घ्यावे लागतील की जेणेकरून त्या दोन नंबरचं प्रोडक्ट नाईन्टी सिक्स आलं पाहिजे ऍज वेल ऍज त्याच दोन नंबरची जी ऍडिशन आहे ती ऍडिशन मात्र मायनस ट्वेंटी टू म्हणजेच लिनियर टर्मचा कोइफिशियंट आला पाहिजे विथ त्यात ओरिजिनल साईन त्याच्या ओरिजिनल साईन्स मग असे कोणते दोन नंबर्स आहेत की ज्यांचा गुणाकार शहाण्णव त्यांचं प्रोडक्ट नाईन्टी सिक्स येतं आणि ऍडिशन मात्र निगेटिव्ह ट्वेंटी टू येत येतं ऑफकोर्स ऍडिशन जर निगेटिव्ह येत असेल आणि प्रोडक्ट पॉझिटिव्ह येत असेल तर ते नंबर दोन नंबर हे दोन्ही निगेटिव्ह असायला पाहिजेत तर ते दोन नंबर्स कोणते आहेत मित्रांनो तसे नाईन्टी सिक्सचे बरेच फॅक्टर आहेत पण आपल्याला असेच फॅक्टर घ्यायचे ते कंडिशन आहे की त्यांची ऍडिशन मायनस ट्वेंटी टू आली पाहिजे तर हे फॅक्टर आहेत मायनस सिक्स आणि मायनस चे सिक्सटीन कारण सिक्सटीन सिक्स तर नाईन्टी सिक्स होतं मायनस इंटू मायनस प्लस येतं आणि सिक्स आणि सिक्सटीन या निगेटिव्ह नंबरची ऍडिशन केली तर ती किती येणार आहे मायनस ट्वेंटी टू म्हणजे दोन्ही अटी आपल्या पूर्ण झाल्या ओके हे दोन नंबर्स त्या दोन्ही कंडिशन पूर्ण करतात ओके तर हे ते दोन नंबर्स आहेत जे आपल्याला युज करायचे आहेत मायनस ट्वेंटी टू एक्स च्या ऐवजी ओके तर या एक्सप्रेशनचे फॅक्टर्स घेऊया आपण आता तर हे फॅक्टर्स मी इथे घेत नाही कारण एमसीक्यू चा प्रॉब्लेम आहे सिस्टमॅटिक सॉल्व्ह नाही केला तरी चालेल तर बघूया ह्या फोर एक्स स्क्वेअर मायनस ट्वेंटी टू एक्स प्लस ट्वेंटी फोरच्या ऐवजी आपल्याला काय लिहिताय मी परत एक्सप्रेशन इथे लिहितो म्हणजे न्यूमिरेटर तेवढा लिहितो एक्स स्क्वेअर मायनस ट्वेंटी टू एक्स प्लस ट्वेंटी फोर आपलं काय ठरलेलं आहे की ह्या मायनस ट्वेंटी टू एक्सच्या ऐवजी आपण घेणार आहोत मायनस सिक्स एक्स आणि मायनस सिक्सटीन एक्स तर मग नवीन एक्सप्रेशन काय होईल फोर एक्स स्क्वेअर मायनस सिक्स एक्स मायनस सिक्सटीन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर म्हणजे हे जे ओरिजिनल एक्सप्रेशन आहे किंवा आपला न्यूमिरेटर आहे त्याचा मिनिंग मात्र चेंज नाही झालेला मिनिंग मायनस सिक्स एक्स आणि मायनस सिक्सटीन एक्स यांची ऍडिशन मायनस ट्वेंटी टू एक्स येते आणि शेवटच्या दोन टर्म्स आपण चेंज केल्याच नाहीत म्हणजे ओरिजिनल स्टेटमेंटचा मिनिंग चेंज झालेला नाही फक्त त्या थ्री टर्म्स होत्या त्याच रूपांतर फोर टर्म्स मध्ये झालेले तर मग आपण दोन दोनचे ग्रुप घेऊया आणि यांचे कॉमन फॅक्टर्स काय आहेत ते पाहूया आता पहा फोर एक्स स्क्वेअर आणि मायनस सिक्स एक्स मध्ये नंबर कोणता कॉमन आहे कॉमन असणे म्हणजे त्या मोठ्यात मोठ्या नंबर ह्या दोघांनाही पूर्ण भाग जावा तर तो नंबर आहे टू तर ह्या दोघांच्या नंबर मध्ये म्हणजे कोइफिशियंट मध्ये आपण टू कॉमन घेतला मग व्हेरिएबल सुद्धा आहे तो इथे एक्स स्क्वेअर आहे इथे एक्स आहे तर एक्स ने ह्या दोघांनाही भाग जाईल म्हणजे आपण टू एक्स कॉमन घेतला आता कॉमन काढलेल्या नंबर ने यांना डिवाइड करायचं असत सो टू ने फोर ला डिवाइड केलं तर आन्सर टू येईल एक्स ने एक्सच्या स्क्वेअर ला डिवाइड केलं तर फक्त एक एक्स शिल्लक राहील त्याच्यानंतर परत या टू एक्स ने मायनस सिक्स एक्स ला डिवाइड करायचं तर अर्थात 
डिवाइजर सपोज पॉजिटिव असेल आणि डिव्हिडंड निगेटिव्ह असेल तर त्याचा क्वेश्चन हा निगेटिव्ह येतो भागाकार वचाचा येतो सो टू ने सीतला डिवाइड केलं तर आन्सर थ्री येईल आणि एक्स एक्स तर कॅन्सल होतील आणि परत ह्या दोघांमध्ये कोणता मोठ्यात मोठा कॉमन फॅक्टर असेल की त्या नंबरने ह्या दोघांनाही भाग जाईल तर तो आहे मित्रांनो मायनस चे एट कारण आठच्या पाड्यामध्ये सिक्स्टीन सुद्धा आहेत आणि ट्वेंटी फोर सुद्धा आहेत तर या मायनसच्या आठने मायनसच्या सिक्स्टीन ला डिवाइड केलं तर भाग बसेल दोनचा किंवा टू येईल आन्सर आणि इथे एक्स नाहीच आहे डिवायजर मध्ये पण डिव्हिडंड मध्ये आहे म्हणजे ते शिल्लक राहील सो टू एक्स शिल्लक राहतील मायनस एटनी मायनस सिक्स्टीन एक्स ला डिवाइड केलं तर पुन्हा परत प्लस च्या ट्वेंटी फोर ला सुद्धा डिवाइड करायचं आता इथे निगेटिव्ह साईन आहे इथे पॉझिटिव्ह आहे तर डिव्हिजन मध्ये आन्सर निगेटिव्ह येईल सो एटनी ट्वेंटी फोर ला डिवाइड केलं तर आन्सर येईल थ्री किंवा भाग तीनचा बसेल परत आपल्याला या दोन टर्म्स मिळाल्या आणि परत या दोन टर्म्स मध्ये आणखी एक गोष्ट कॉमन आहे ती म्हणजे ब्रॅकेट मग ब्रॅकेट हा या दोन्हीचा कॉमन फॅक्टर आहे तर काढा मग कॉमन त्याला तर कॉमन असेल टू एक्स मायनस थ्री जे की दोघांमध्ये कॉमन आहे तो एक वेळेस लिहिला आपण म्हणजेच कॉमन काढला आणि या ब्रॅकेट्सच्या बाहेर ज्या टर्म्स किंवा नंबर्स आहेत ते सेकंड ब्रॅकेट मध्ये आपण लिहित असतो जशाच तशा विथ देअर ओरिजिनल साईन तर इथे आहे टू एक्स म्हणजे फर्स्ट टर्म मध्ये टू एक्स आहे ब्रॅकेटच्या बाहेर तर इथे टू एक्स घेऊन टाका आणि सेकंड ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस एट आहे तर हे मायनस एट घेऊन टाका म्हणजे हे जे फॅक्टर्स आहेत ह्या क्वॉड्रॅटिक पॉलिनॉमिलचे आहेत जी की आपल्याला या प्रॉब्लेम मध्ये न्यूमिरेटर मध्ये दिलेली आहे म्हणजे ह्या टू एक्स मायनस थ्री इंटू टू एक्स मायनस एट च मल्टिप्लिकेशन केलं तर ते आन्सर काय येणार आहे हेच येणार आहे जो आपला न्यूमिरेटर आहे म्हणजे त्याच्याऐवजी आपण हे फॅक्टर्स घेऊ शकतो ओके त्याच्याऐवजी मी काय घेणार आहे आता इन फर्स्ट ब्रॅकेट टू एक्स मायनस थ्री अँड इन सेकंड ब्रॅकेट टू एक्स मायनस एट देन होल डिवायडेड बाय जो आपला डिनॉमिटर आहे तो मात्र तसाच राहील टू एक्स मायनस थ्री आणि हे राईट साईड ला इज इक्वल टू झिरो जशाच तस ठीक आहे आता बघा वर न्यूमिरेटर मध्ये टू एक्स मायनस थ्री वाला ब्रॅकेट आणि टू एक्स मायनस एट वाला ब्रॅकेट यांच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन साईन आहे तर मल्टिप्लिकेशन साईन असेल आणि खाली एकच ब्रॅकेट असेल किंवा नंबर असेल तर आपण डिरेक्टली कॅन्सल आउट करू शकतो तर आता हा ब्रॅकेट आणि हा ब्रॅकेट कॅन्सल होईल म्हणजे शिल्लक काय राहील टू एक्स मायनस एट इज इक्वल टू झिरो मिनिंग टू एक्स इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह एट हा निगेटिव्ह एट साईड बदलल्याच्यानंतर पॉझिटिव्ह होईल दोन्ही साईडला जर आपण टू ने डिवाइड केलं हे बे एक बे हे बे छो आठ मिनिंग एक्स इज इक्वल टू फोर शिल्लक राहील त्याच्यामुळे आपलं कोणतं ऑप्शन करेक्ट आहे सेकंड ऑप्शन एक्स इज इक्वल टू फोर ठीक आहे त्याचबरोबर पुढचे काही मी पुढचे काही क्वेश्चन आहेत ते आपण थोडे डिस्कस करूया त्यानंतर हे पुढचे काही प्रॉब्लेम घेऊया आपण भूमिती मधले म्हणजे जॉमेट्री मधले दिलेले मराठीत आहेत पण मी तुम्हाला तुम्ही सेमीचे विद्यार्थी असल्या कारणाने तुम्हाला मी इंग्लिश मध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करेल म्हणजे पटकन कॉन्सेप्ट तुम्हाला समजेल तर हा दहावा प्रश्न म्हणजे आपला इथे पहिला ए बी सी डी हा समांतर भूज चौक सॉरी समभूज चौकोन असून मेजर ऑफ अँगल ए बी सी वन हंड्रेड टेन डिग्री आहे तर मेजर ऑफ अँगल ए डी सी च फाइंड करायचं आहे ए डी सी अँगल चं मेजर चला सगळ्यात अगोदर आपण काय करूया समांतर भूत चौकोन काढूया किंवा एक गोष्ट समजून घ्या चला एक समांतर भूत चौकोन काढूया आपण असं काढतो समांतर भूत चौकोन म्हणजे काय हो त्याची प्रत्येक बाजू ही सारखी असते मी थोडस एकच मिनिट थोडेसे टूल्स युज करून मी काढतो हे समांतर सॉरी समभूत चौकोन आहे म्हणजे चारही बाजू कशा त्याच्या इक्वल आहे ग्रहित धरा की हा समभूज चौकोन आहे आणि त्याचे अँगल्स घेऊया आपण तर बी हा अँगल मोठा दिसतोय म्हणजे मी ते घेतो ए बी सी आणि इथे डी यापैकी हा ए बी सी जो अँगल आहे तो आहे वन हंड्रेड अँड टेन डिग्री तर आपल्याला विचारलंय ए डी सी हा अँगल किती असेल कोणता ए डी सी ठीक आहे तर एक प्रॉपर्टी लक्षात घ्या तुम्ही समभूत चौकन म्हणजे रोमबस ची की ऑपोजिट अँगल्स ऑफ रोमबस आर कॉन्ड्रन आणि जसं की ए बी सी आणि ए डी सी ए बी सी आणि ए डी सी हे एकमेकांचे ऑपोजिट अँगल्स आहेत म्हणजे ते कॉन्ग्रंट असतील 
त्यांचं मेजर जे आहे ते इक्वल असेल म्हणजे ए डी सी हा अँगल किती येईल वन हंड्रेड टेन डिग्री म्हणजेच आपलं ऑप्शन वन करेक्ट आहे वन हंड्रेड टेन डिग्री आता चला दुसऱ्या क्वेश्चन कडे जाऊया आपण जर एका समांतरभूत चौकोनाचे लगतचे कोण एकरूप असल्यास ओके समांतरभूत चौकोनाचे लगतचे कोण मीन्स ऍडजस्ट अँगल्स ऑफ पॅरोलोग्राम कॉन्ग्रेन तो पुढील पैकी कोणत्या प्रकारचा चौकोन होईल ओके व्हॉट इज द टाईप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पॅरलोलोग्राम तर तो आयत असेल का विचारलेला आहे मीन्स तो रेक्टँगल आहे का समलंब चौकोन ट्रेपिजियम आहे का समभूत चौकोन म्हणजे तो रुंबस आहे का पतंग म्हणजे काईट आहे हे आपल्याला सांगायचं तर एक गोष्ट समजून घ्या समांतरभूत चौकोन समांतरभूत चौकोनाचे लगतचे कोण कसे असतील निश्चित सांगता येत पण एक प्रॉपर्टी आहे की असा समांतरभूत चौकोन ज्याचे लगतचे कोण हे एकरूप असतील म्हणजे कॉन्ग्रेंट असतील तर हंड्रेड पर्सेंट तो काय असतो आयत म्हणजे रेक्टँगल असतो ठीक आहे समलंब चौकोन का नसतो कारण समलंब चौकोन म्हणजे ट्रिपिजियम म्हणजे ऍडजस्टेंट अँगल्स हे कॉन्ग्रेंट नसतात त्याच्यामुळे हा समलंब होणार नाही राईट म्हणजे हा होणार नाही समभूज का होणार नाही हे पहा तो समांतरभूत चौकोन आहे समभूज होऊ शकतो पण प्रत्येक वेळेस होणार नाही तो समांतरभूज आहे असं सांगितलंय समांतरभूज म्हणजे त्याच्या ऍडजस्टेंट साइड ह्या इक्वल असतीलच हे सांगता येत नाही निश्चित ओके त्याच्या ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रेंट असतात हा पॅरोलोग्रामचा पॅरोलोग्रामची प्रॉपर्टी आहे समांतरभूत चौकोनाचा गुणधर्म आहे आणि समभूत चौकोनाचा गुणधर्म म्हणजे प्रॉपर्टी ऑफ रोमबस काय आहे ऑल साइड आर कॉन्ग्रेंट त्याच्यामुळे तो समभूज होईलच सांगता येत नाही निश्चित सांगता येत नाही आणि पतंगही तो होणार नाही तो फिक्स बसेल आयत म्हणजे रेक्टँगल साठी दॅट इज वाय या क्वेश्चन चा आन्सर करेक्ट आहे ऑप्शन नंबर वन आयत दॅट इज रेक्टँगल तिसरा पाहता म्हणजे आपला इथला बारावा जर एका ऐताच्या लगतच्या बाजू एक रूप असतील तर तो पुढील पैकी कोणत्या प्रकारचा चौकून होईल ओके म्हणजे याला मी ट्रान्सलेट करतो इफ द ऍडजस्टेंट साइड ऑफ गिवन रेक्टँगल अ कॉन्ग्रेंट देन व्हॉट इज द टाईप ऑफ दॅट वॉट काइंड ऑफ क्वाडलेटल दॅट विल बी ऑर इट विल बी ओके तो आयत आहे म्हणजे एक गोष्ट आपल्याला फिक्स माहिती झाली की त्याचे ऑल अँगल्स हे कॉन्ग्रेंट आहे राईट ठीक आहे तो आयत झाला त्याच्यानंतर खालील पैकी कोणता तो टाईप होईल तर तो चौकोन तर निश्चित आहेच म्हणजे हे तर एकदम जनरल झालं तो स्पेसिफिक सुद्धा होणार आहे समलंब चौकोन हा होणार नाही कारण समलंब चौकोन असेल किंवा ट्रेपिजियम असेल त्याच्या लगतच्या और ऍडजस्टेंट साइड कधीही कॉन्ग्रेंट नसतात ठीक आहे तर त्याच्या ऑपोजिट साइड ची एक एक पेअर कॉन्ग्रेंट असू शकते जर तो आयसोसिल ट्रेपिजियम असेल तर म्हणजे हाही पर्याय फिक्स सांगता येत नाही चौरसाकडे लक्ष द्या चौरस म्हणजे स्क्वेअर स्क्वेअरच्या म्हणजे स्क्वेअरची डेफिनेशन काय आहे इफ इच साइड ऑफ अ कॉर्डोलेटल इज कॉन्ग्रेंट अँड इच अँगल इज अ राईट अँगल देन द कॉर्डोलेटल इज अ स्क्वेअर तर एक गोष्ट फिक्स माहित आहे तो आयत आहे म्हणजे रेक्टँगल आहे म्हणजे प्रत्येक अँगल हा त्याचा नाईन्टी डिग्री आहे प्रत्येक अँगल किती आहे नाईन्टी डिग्री आहे आणि सेकंड कंडिशन सेकंड कंडिशन काय सांगितलेली आहे लगतच्या बाजू एक रूप असतील तर म्हणजे ऍडजस्टेंट ऍडजस्टेंट साइड जर कॉन्ग्रेंट असतील हे पहा अशा प्रकारे घेऊ आपण प्रत्येक अँगल काय आहे राईट अँगल आणि जर ऍडजस्टेंट अँगल्स जर सॉरी ऍडजस्टेंट साइड जर कॉन्ग्रेंट असतील तर काय होणार आहे आता हा रेक्टँगल आहे रेक्टँगलच्या ऑपोजिट साइड सुद्धा कॉन्ग्रेंट असतात जसं की रेक्टँगल गिवन आहे म्हणजे ऑपोजिट साइड तर हंड्रेड पर्सेंट कॉन्ग्रेंट आहे त्याचबरोबर त्यांनी हे सांगितलं की ऍडजस्टेंट साइडच्या पेअर ही कॉन्ग्रेंट आहे म्हणजे त्याची प्रत्येक साइड ही कॉन्ग्रेंट होते म्हणजे स्क्वेअर साठी लागणारी फर्स्ट कंडिशन ऑल साइड आर कॉन्ग्रेंट आणि सेकंड कंडिशन ऑल अँगल आर राईट अँगल मग दुसरी कंडिशन कशी पूर्ण होते तो रेक्टँगल आहे आयत आहे सांगितलेलं आहे म्हणजे त्याची ऑल अँगल राईट अँगल आहेत ऑल साइड कॉन्ग्रेंट आहेत इक्वल आहेत मग स्क्वेअर साठीच्या दोन्ही कंडिशन परफेक्टली मॅच होत आहेत त्याच्यामुळे ऑप्शन थ्री करेक्ट आहे चौरस मिनिंग स्क्वेअर दॅट्स ऑल थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा तुमच्या मित्रांना मित्र शेअर करा आणि असे एक्सायटिंग व्हिडिओ मॅथ बद्दल पाहण्यासाठी तुम्ही या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा धन्यवाद